Sevgili öğrenciler merhaba Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün isim fiil ile olumsuzluk eki mameyi nasıl ayırt edeceğiz onun üzerinde duracağız. İsim fiil ve olumsuzluk eki arasındaki fark şudur. İsim fiil ikinci mame ikini alır. Yani isim fiilleri olumsuz yapabiliriz. Ancak olumsuzluk eki olan mame ikinci mameyi kabul etmez. Anlamsız bir ifade ortaya çıkar. Hemen örneğimize bakalım. Şiir yazmaya karar verdi. Şiir yazmamaya ikinci mayı aldı mı? Evet aldı. O zaman bu isim fiildir. Diğerine baktığımızda şiiri defterine yazmama yani cümlenin bütününe baktığımızda anlamsız bir ifade oldu. Buradaki ma zaten olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır. Şimdi örneklerimizi çoğaltalım. Seni anlamaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Seni anlamamaya ikinci ma'yı aldı. O zaman isim fiil görevinde kullanıldı. Hiçbir zaman beni anlamadı. İkinci ma'yı almaz. Zaten olumsuzluk iki olarak kullanılmıştır. Bisikletten düşünce ağlamaya başladı. Bisikletten düşünce ağlamaya ağlamamaya isim fiil görevinde kullanıldı. Bisikletten düştü ama ağlamadı. Olumsuzluk eki olarak kullanılmış. Müzik dinlemeyi ihmal etme. Müzik dinlemeyi, müzik dinlememeyi ne oldu? İsim fiil olarak kullanıldı. Benim söylediklerimi dinlemedi. Yani dinledi fiilinin olumsuzdur. Dinlemedi. Olumsuzluk eki olarak kullanıldı. Sana saygı duyması çok güzel. Sana saygı duyması, saygı duymaması isim fiil görevinde. Sana saygı duymaması çok üzücü. Bazen de iki adet ma üst üste gelebilir. Bu durumda birincisi olumsuzluk eki iken ikincisi isim fiil görevinde kullanılmıştır. Bence ona saygı duymamalısın. Bazen de bizi şöyle yanıltabilir. İki adet ma üst üste gelmiş gibi anlaşılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Burada ikincisi ma değil mala ikidir. Yani gereklilik kipinin malısıdır. Yani gereklilik kipi ma ile olumsuz yapılmıştır. Burada olumsuzluk iki vardır. İsim fiil kullanılmamıştır. Bir de bakalım günün sorusuna. Peki günün sorusu nedir? Bu cümlelerde... Kaç tane ma isim fiil olarak kullanılmıştır? Yani ma'lardan hangisi isim fiil olarak kullanılmıştır? Yoruma yazmanızı bekliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.